ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മിക്സഡ് ആയിട്ട് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് മുളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തോരൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെയധികം പ്രോട്ടീൻ റിച്ചും ഫൈബർ റിച്ചും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ഡിന്നറായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് വയർ ഫില്ലാവും പിന്നെ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനത്തരം പോഷക സമൃദ്ധമായ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മളെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ വെള്ളപ്പയറാണ് മുതിര പിന്നെ താമരയുടെ വിത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് തരം പയറുകളാണോ ആ പയറുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ മുളയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള പയറുകളാണ് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കറി വെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിൽ പയറുകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുതിരയും ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ നമുക്കിത് കുതിർത്താൻ വെക്കണം ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് രാവിലെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രാവിലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിലെ കല്ല് അങ്ങനെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ മാറ്റി നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകിയിലെടുത്തതാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പയറുകളെന്നെ ഒരു തുണിയിലേക്ക് മാറ്റണം ഇതുപോലെ ഒരു വെള്ളത്തുണിയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യാസമൊക്കെ നന്നായി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തുണിയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കിഴി കെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കാട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ തുണി എടുത്തോളൂ നിങ്ങളെടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി പയറിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് വലിയ തുണി തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ തുണി കൊണ്ട് കൂടി തന്നെ ഒരു കിഴി പോലെ കെട്ടിയെടുക്കാം ആ പയർ കഴുകിയിട്ട് ഒരുപാട് നേരം വെക്കരുത് പയറിലെ ഈർപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇത് മുളച്ച് വരാൻ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെ മൂടി വെക്കാം ഇനി ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മണിക്കൂർ ഏകദേശം ഒന്നര ദിവസം അതായത് പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക അപ്പോൾ നന്നായി മുളച്ച് വരും ഇവിടെ കണ്ടില്ല എൻ്റെ പയർ നന്നായിട്ട് മുളച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ സ്പ്രൗട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മുളം മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുന്നേ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് മുളയുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഞാനിത് കുറച്ച് നല്ല വലിയ മുളയോട് കൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൂടുതൽ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ഫുഡിന് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പയറും അമരയൊക്കെ നന്നായി മുളച്ചിട്ടുണ്ട് അമരയൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മുളയ്ക്കുന്ന പയറാണ് അതുപോലെ ചെറുപയറൊക്കെ വളരെ എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നല്ല വലിയ മുളകളുണ്ടാവും ഇത് മറ്റ് മൺപയറാണ് അത് നന്നായി വലുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് മുതിരയും മുതിര പിന്നെ ചെറുതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പ്രോട്ട്സും കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തോരൻ വെച്ചെടുക്കുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ ഞങ്ങളവിടെയൊക്കെ തോരൻ എന്നല്ല പറയുക ഉപ്പേരി എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ പറയാണ്ട് പയർ ഉപ്പേരി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ ആവശ്യ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കല്ലുപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അതിൽ ഞാനൊരു ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി കൂടരുത് എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വെന്ത മതി ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകണ്ട അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പേരി കഴിക്കാനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നന്നായി ഇളയിരയ്ക്കൊന്ന് നോക്കണേ പയർ ഒരുപാട് വെന്ത് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ പയർ ഇങ്ങനെ വിട്ടു വിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്ത് പയർ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു കടായി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് നമ്മളുടെ ഒരു നാടൻ ഫ്ലേവറിന് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വറ്റൽമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ച് വറ്റൽമുളകിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എരിവായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ തോരൻ കഴിക്കാൻ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ഒരു അഞ്ചാറ് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇത് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ചെറിയുള്ളി ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം സവോള വേണ്ട ചുവന്നുള്ളി തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക അപ്പോ
ഇനി ജസ്റ്റ് തേങ്ങ ഒന്ന് മൂത്തിട്ട് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്ന വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പോഷക സമൃദ്ധമായ പയർ മുളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തോരൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ചധികം പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വീട്ടിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റും പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റും എല്ലാം നല്ലോണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പോഷക സമൃദ്ധമായ ഫുഡാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് കഞ്ഞിക്കൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ നല്ല ചൂട് കുത്തരി കഞ്ഞി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും എല്ലാവരും വീട്ടിലിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളിതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുത